メガクスントおとなしくなります
くやければ少ないほど。この締め方はわかるよ、うん、ここにで、まあ、まずエラにこの調子出す入れていこうケツから持ち出してやめこれ目あるやん目の、ま、ちょうど真横ぐらいちょうどこの辺りぐらいパルチってなったやんもうこうなったらあとはこの穴に神経棒をもうこれ芯に入ってるこれも神経もうこれで神経できるまあ、さっきと一緒でルミけもうすぐこうやって逆さにして血抜いてやらんとミニチが回るけどここまでが新鮮。まず左右頭にするやん。まあ、ケツに切れ目入れるやん。ビー入れるやん。ビー入れるやん。これくるっとするやん。で、まあ、ここ入れるやん。ここ入れるやん。この後にね、こっち側からビー。ただもうあとはもうめくっていくだけやけどブロックシナの
どっちらこうシンペー兄弟が下に3人いるんですよ弟弟弟妹両親が共働きだったからですねその子たちにお昼ご飯とかよく作ってたんですけど、まあ、そこからも料理をし,していこうかなっていう父方のばあちゃんがその当時定食屋さんやっててでたまにそこにお手伝いにも行ってましたし魚釣りが趣味なもんですから帰ってから魚をさばいたりしてたんですねなんで魚を使った料理屋さんに行こうって思って。和食なのでまあ第一に春夏秋冬とかも季節もう季節ごとの食材を見て選んで楽しんでっていうのはもう常々心がけてますしあとは盛り付けもただ料理だけをのせるんじゃなくてもう見栄えも華やかにやっぱ料理が出てきてわーって感動するような盛り付けが常に常日頃からでき,できるように、まあ、うちの若い子たちにもですねやっぱそこは協力してもらってもう基本全部手作りで既製品を使わずにですね全部手作りにはもうやっぱこだわります、ね、やっぱ美味しいって言ってお客さんが喜んでくれて初めてこう料理人でいよあ,あってよかったなってこう思える時なので。まあ、味には絶対にこだわりたいやっぱまずいものは出せないですしいかなる時も万全の美味しさをお客さんに届けるっていうか、まあ、そこは捨てられないですよね
っと客席の方から「うわっ!」とか呼吸できたら「よしよしよし」ってやっぱ思うんですよね「よかったねよかったな」って